എല്ലാവർക്കും കോറൻഡ്രയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പിക് ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കോറൻഡ്രോയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ടൂളുകൾ അതിൽ തന്നെ പിക് ടൂളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൂളായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഷെയ്പ്പിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനായി നമുക്ക് പിക് ടൂൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഞാനൊരു കളർ നൽകാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കളർ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക് ടൂളാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ ധാരാളം ഓപ്ഷനുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എക്സ് വൈ പൊസിഷനാണ് അതായത് ഈ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എക്സ് പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൈ പൊസിഷനും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായി ചുരുങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ വിട്ട് ഇവിടെ നേർ പകുതിയായി കുറഞ്ഞിരി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹൈറ്റ് നേർ പകുതിയായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കുന്നു കീബോർഡിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ബോക്സ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൂച്ചയിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ല ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണോ നമുക്കുള്ളത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു മിറർ പോർഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് മിറർ ഹൊറിസോണ്ടലി അതുപോലെ തന്നെ മിറർ വെർട്ടിക്കലി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു ഓബ്ജെക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് മറ്റൊരു കളർ നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡി സെലക്ട് ആയി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റും അൺഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനിവിടെ ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റും ഒന്നിച്ച് മൂവായി വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ
ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് കൂടി ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു കളർ നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഷേപ്പ് ടൂൾ എഫ് ടെൻ ആണ് ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനുകളിൽ ചില ഓപ്ഷൻ മാറിൽ ഓപ്ഷനുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതെന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് അതിൻ്റെ കോർണറുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ എഡ്ജുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കോർണറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കോർണറുകൾ ഒന്ന് റൗണ്ട് കോർണർ നൽകാനാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ കാണുന്ന ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് എ കർവ് ഒബ്ജക്ട് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ബൈ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് നോട്ട്സ് അതാണ് ഈ ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നിർവചനമായി ഇവിടെ ഒരു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയോ കർവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കർവ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന അദ്ദേഹങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേണ്ടുന്ന കോർണർ ഒന്നും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് നോഡുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ നോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ടൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ കാണുന്ന നോഡിൽ ഞാൻ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ എഡ്ജുകളെല്ലാം തന്നെ കറുവായി വന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സെഡ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു അൺടോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഷേപ്പിന് കോർണറുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ടൂൾ റൗണ്ട് കോർണർ ആണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് കോർണർ നൽകി നമ്മൾ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് കോർണർ ആണ് ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സ്കലാപ്ഡ് കോർണർ ആണ് ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കോർണറുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്യാംഫേഡ് കോർണർ ആണ് ഈ ഒരു കോർണർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കോർണറുകൾ ചതുരനായി മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് കോർണറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഏറോകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കോർണറിൻ്റെ വിട്ടും സൈസും ഹൈറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഷേപ്പുകളെല്ലാം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലോക്ക് നമുക്കൊന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ആണ് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു അമ്പത് കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം തരത്തിൽ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു എൺപത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അത് മൊത്തം എല്ലാ പോർഷനിലും ആ പോർഷനും ആ വാല്യൂലേക്ക് മാറി